Dear civil engineers, আমরা আর্কোয়েক ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর যে বেসিক জিনিসগুলো আলোচনা করতেছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের আরেকটি লেকচার আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে কখন আর্কোয়েক ইঞ্জিনিয়ারিং এর আমরা যখন অ্যানালাইসিস করি আর্কোয়েক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তো কখন আমরা ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিস্টিক মেথড ইউজ করব বা কখন ডাইনামিক অ্যানালাইসিস মেথড ইউজ করবো এটা গুরুত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এ নিয়ে অনেক কনফিউশন থাকে যে আমি কোন কন্ডিশনে আমার আমার যে স্ট্রাকচার জোন এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে কোন কন্ডিশনে আমি আমার স্ট্রাকচারকে ডাইনামিক অ্যানালাইসিস আমি ডাইনামিক ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করবো বা কোন সময় আমরা নর্মাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে বা ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিস স্ট্যাটিস্টিক অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমাদের অ্যানালাইসিস শেষ করবো তো শুরু করার আগে যদি আমার চ্যানেল আপনারা নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি রিয়েল প্রজেক্টের কাজ শিখতে চান বা কমপ্লিট এ টু জেড একটা বিল্ডিংয়ের ড্রয়িং থেকে শুরু করে ডিজাইন দেন অ্যানালাইসিস ডিজাইন ফাউন্ডেশন ডিজাইন এরপর ডিটেলিং কীভাবে করে প্রত্যেকটা জিনিস এটা প্রিন্ট কীভাবে করে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আমার ভিডিও তৈরি করা আছে এবং ডিসক্রিপশনে সিকোয়েন্স ওয়াইজ অনুযায়ী আমাদের প্লে লিস্টও দেওয়া আছে আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবং যদি আমার কাছ থেকে কেউ ড্রেক শিখতে চান আই মিন লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে শিখতে চান আমাদের অনলাইন ব্যাচ চলমান তার লিঙ্কও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেখানে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন তো আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আসে যে আমরা যখন একটা স্ট্রাকচার ডিজাইন করব তার আগে আমাদের অনেক দিক বিবেচনা করতে হয় তার ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর্থকোয়েক ইফেক্ট ওকে সো একটা স্ট্রাকচারের উপরে আর্থকোয়েক ইফেক্টটাই সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্লিকেবল এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এই ডাইনামিক অ্যানালিসিসটা কেন করি ওকে সো ডাইনামিক অ্যানালাইসিসটা করার একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা আগে থেকেই আগে থেকে আমাদের অ্যাপ্লাইডের যে আর্থকোয়েক লোডটা আছে এর জন্য আমাদের স্ট্রাকচার কোন টাইপের রিসপন্স করে আমাদের স্ট্রাকচারের রিসপন্সটা কেমন ওকে এইটা আমরা কনফিউজ করি এইটা হচ্ছে আমাদের ডাইনামিক অ্যানালাইসিস মেথডের একটা বিশেষ দিক যে আমরা আগে থেকেই জেনে যাব আমার স্ট্রাকচারের কন্ডিশনটা কেমন ও আর্থকোয়েকে আর্থকোয়েক বিহেভিয়ারটা কেমন হবে বা ওর কোন পয়েন্টটা বেশি দুর্বল এই জিনিসগুলো আমরা আগে থেকেই মোটামুটি ফাইন্ড আউট করতে পারবো এটা হচ্ছে আমরা এই জন্যই আমরা ডাইনামিক অ্যানালাইসিসটা করে থাকি কারণ আমরা যদি একটা স্ট্রাকচার করেই ফেলি দেন আসলে কিছু করার থাকে না সো আমরা স্পেশালি যেটা হয় যে আমরা এখন অনেক অ্যাডভান্স যুগ আমাদের সফটওয়্যার ইউজ করে আমরা এই জিনিসগুলো ইজিলি করে ফেলতে পারি তো এবার যেটা আসে আসলে যে আমাদের আমরা আসলে যেটা করব সেটা হচ্ছে ডাইনামিক অ্যানালাইসিস ওকে সো ডাইনামিক অ্যানালাইসিস মেথডের ভিতরে আমরা যে জিনিসটা আগে শিখবো সেটা হচ্ছে বা যে জিনিসটা আমাদের আজকের মেইন বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের এই ডাইনামিক অ্যানালাইসিসটা আমরা কখন করব তো আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ফর ডাইনামিক অ্যানালাইসিস এখানে আমাদের বিএনবিসি টু থাউজেন্ড অনুযায়ী আমাদের সেকশন টু এবং সেকশন টু পয়েন্ট ভিতরে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে ডাইনামিক অ্যালাইসিস শুড বি পারফর্ম টু অপটেন দ্য ডিজাইন সেসমিক ফোর্স অ্যান্ড ইটস ডিস্ট্রিবিউশন টু ডিফারেন্ট লেভেলস অ্যালং দ্য হাইট অফ দ্য বিল্ডিং অ্যান্ড টু দ্য ভেরিয়াস লেটারাল লোড রেজিস্টিং ইলেভেন্টস ফর দ্য ফলোইং বিল্ডিং এখন হচ্ছে আমরা এখানে সিম্পল বলা হয়েছে যে আমরা আমাদের স্ট্রাকচারে বিভিন্ন লেভেলে বা বিভিন্ন স্টোরিতে আমরা কি করব ডাইনামিক অ্যানালাইসিসটা সম্পন্ন করব আমাদের ডিজাইন সেসমিক ফোর্সের জন্য বা আমাদের যে ডিজাইন সেসমিক ফোর্সটা সেইটা অপটিন করার জন্য ঠিক আছে তো এখন আমাদের কীভাবে আমরা বুঝবো যে আমি যে স্ট্রাকচারটা ডিজাইন করতেছি বা আমি যে স্ট্রাকচারটা মডেল করতেছি এটা আমি এই স্ট্রাকচারটা আসলে কোন অ্যানালাইসিসের মধ্যে পড়বে ডাইনামিক অ্যানালাইসিস অর ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিস্টিক অ্যানালাইসিস তো এটার জন্য সহজে দুইটা কন্ডিশন দেওয়া আছে এ অ্যান্ড বি এই দুইটাই কন্ডিশন ওকে সো আমাদের কন্ডিশন কিন্তু দুইটা এবার ফার্স্ট কন্ডিশনে বলা হয়েছে রেগুলার বিল্ডিংস ওকে তো রেগুলার বিল্ডিংস যখন বলল তখন একটা জিনিস মাথায় চলে আসে রেগুলার এবং দ্বিতীয় ক্লাসে বলা হয়েছে ইরেগুলার বিল্ডিং তো এই রেগুলার বিল্ডিং কি এবং ইরেগুলার বিল্ডিং কি আসলে আমাদের স্ট্রাকচারে রেগুলার বিল্ডিং সম্পর্কে কিছু বলা নাই বাট ইরেগুলার আমাদের কোডে সেকশন টু পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট থ্রিতে বলা আছে ইরেগুলার বিল্ডিংস এবং আমাদের ডিসক্রিপশনের আর্থকুইক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে যে প্লে লিস্ট দেওয়া আছে সেখানে যদি আপনারা চলে যান আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে আপনারা এই আর্থকুইক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফুল একটা প্লে লিস্ট পেয়ে যাবেন এবং তার ভিতরে আমরা এই ইরেগুলার বিল্ডিং সম্বন্ধে ডিটেলস আলোচনা করেছি যে ইরেগুলার বিল্ডিংটা কী এবং কোন কোন সিচুয়েশন ওই বিল্ডিংকে আমরা ইরেগুলার বিল্ডিং বলবো আমরা 
ফুল দশটা কন্ডিশন আছে একটা হচ্ছে প্লান ইরেগুলারিটি আর একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ইরেগুলারিটি সো এই দশটা কন্ডিশনের উপরেই কিন্তু আমরা অলরেডি কাজ করেছি এই দশটা কন্ডিশন নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে আপনারা চাইলে সেখান থেকে অবশ্যই অবশ্যই দেখে নিতে পারেন ওকে সো এখন যে বিষয়টা আসে ফাইনালি যে রেগুলার বিল্ডিংস উইথ হাইট গ্রেটার দেন ফোর্টি মিটার একটা জিনিস খেয়াল করবে আমাদের বিল্ডিংটা কি হতে হবে বিল্ডিংটা হতে হবে রেগুলার ওকে আমাদের বিল্ডিং রেগুলার হতে হবে এবং এই বিল্ডিং হাইট গ্রেটার দেন ফোর্টি মিটার ঠিক আছে যদি আমাদের বিল্ডিংয়ের হাইট চল্লিশ মিটারের বেশি হয় কোন জোনে জোন টু থ্রি অ্যান্ড ফোর এই আমাদের জোন আমাদের যে সেসমিক চারটা জোন আছে জোন ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটা জোন যেটা আছে সেই জোনে আমাদের যেটা হবে যে আমাদের বিল্ডিং কি হবে না হতে পারবে যদি আমাদের বিল্ডিং যদি চল্লিশ মিটারের উপরে হয় চল্লিশ মিটার এখানে কিন্তু মিটার বলা হয়েছে চল্লিশ মিটারের উপরে যদি হয় ঠিক আছে এবং বিল্ডিং কি হতে হবে রেগুলার বিল্ডিংস আর একটা কথা বলা হচ্ছে যদি জোন ওয়ানে হয় সেক্ষেত্রে বিল্ডিং যদি নব্বই মিটারের থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব ডাইনামিক অ্যানালাইসিসে যাব তার মানে সহজ কথায় যদি বলি আপনি একটা আপনার স্ট্রাকচারটা যদি রেগুলার স্ট্রাকচার হয় ঠিক আছে এবং আপনি যদি কোথায় একটা বিল্ডিং করবেন ঢাকায় মানে আপনি ঢাকায় ঢাকা জোনে বিল্ডিং করবেন সো ঢাকা জোন সাধারণত টু এর ভিতরে পড়ে ওকে সো এই জোন টুতে তার মানে আপনি ঢাকায় যদি চল্লিশ তলার উপরে বিল্ডিং করতে যান সেটা যদি রেগুলার বিল্ডিং হয় তাহলে আপনাকে ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করতে হবে দ্যাটস আই মিন ইজ ইট ক্লিয়ার এবং আপনি যদি বগুড়া জোনের জন্য করতে চান ধরেন বগুড়া এটা জোন থ্রিতে পড়ে সেম চল্লিশ মিটার জোন ফোরের জন্য হইলো চল্লিশ মিটার বাট সেটা কি হতে পারে রেগুলার বিল্ডিংস চল্লিশ মিটারের উপরে যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা ডাইনামিক অ্যানালাইসিসে যাব আর যদি চল্লিশ মিটারের নিচে থাকে তাহলে আমাদের ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করার কোনো দরকার নেই তারপর আপনি আপনার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য করতে পারেন ইটস আপ টু ইউ এবং যদি জোন ওয়ান হয় যেমন খুলনা জোন গোপালগঞ্জ সো এই টাইপের এলাকায় যদি আমরা আমাদের স্ট্রাকচার করতে যাই সেক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা নব্বই তলার উপর যদি সরি নব্বই মিটারের উপর যদি নাইনটি মিটার বা নব্বই মিটারের উপরে যদি বিল্ডিং করতে যাই হাইট এই হাইটটা হবে অবশ্যই বেস থেকে ওকে বেস লেভেল থেকে আই মিন ফাউন্ডেশন বেস লেভেল থেকে তো সেখান থেকে যদি আমাদের বিল্ডিং হাইট নব্বই মিটার বা তার উপরে হয় বা নব্বই মিটারের উপরে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ডায়মেটিক ডায়নামিক অ্যানালাইসিস করব এটা হচ্ছে রেগুলার বিল্ডিংসের জন্য এই রেগুলার বিল্ডিংসের পরে যেটা আসে সেটা ইরেগুলার বিল্ডিংস ইরেগুলার বিল্ডিংস কি কীভাবে ফাইন্ড আউট করবো এটা নিয়ে কিন্তু অলরেডি আমাদের লেকচার তৈরি করা আছে আপনার চ্যালে ডিসক্রিপশন থেকে দেখে নিতে পারেন এরপরে এবং আপনার চ্যালে এই সেকশনে গিয়েও পড়ে নিতে পারেন তারপর অনেকের সমস্যা হয় যে বুঝতে সমস্যা হয় আমি যে এই কারণে জিনিসটা খুব ডিটেলসে আলোচনা করেছি এরপরে উ দ্য হাইট গ্রেটার দেন ইরেগুলার বিল্ডিং যদি হয় এবং সেই বিল্ডিংয়ের হাইট যদি বারো মিটারের বেশি হয় কোন জোনে জোন টু থ্রি ফোরে সেক্ষেত্রে আমাদের ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করতে হবে মানে এক কথা বলতে গেলে আপনি যদি জোন টু থ্রি ফোরে করতে যান এবং আপনার বিল্ডিং যদি ইরেগুলার হয় ওকে ইরেগুলার বিল্ডিং যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা যদি আমরা বারো মিটার বারো মিটার বলতে আপনার সেই সর্বোচ্চ দুই তিন চার তালা বিল্ডিং করলে আপনাকে ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করতে হবে এবং আমাদের যদি জোন ওয়ানে হয় সেক্ষেত্রে আমরা চল্লিশ মিটারের থেকে যদি আমাদের জোন ওয়ানে যদি চল্লিশ মিটারের থেকে বড় হয় বিল্ডিং সেক্ষেত্রে আমরা ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করব কিন্তু বিল্ডিংটা হতে হবে কি ইরেগুলার বিল্ডিংস এবং আর একটা কথা বলা হয়েছে যে এটা রিকমেন্ডেড না যে আমাদের এই যে যে একটা কথা বলছে জোন ওয়ানে আমাদের চল্লিশ মিটারের যদি নিচে থাকে সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করাটা আসলে ম্যান্ডেটরি না অত্যাবশ্যকীয় না বাট রিকমেন্ডেড ওকে সো এটা হচ্ছে কোড রিকমেন্ড করে যে তাও আমরা যেন কি করি ডাইনামিক অ্যানালাইসিসটা করে নেই এটা হচ্ছে ইরেগুলার বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে রেগুলার বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা নেই কারণ রেগুলার বিল্ডিং নিজেই অনেক আর্থওয়েক রেজিস্টেন্ট বাট ইরেগুলার বিল্ডিং খুবই আর্থওয়েকের আর্থওয়েকের জন্য খুবই একটা ডেঞ্জারাস স্ট্রাকচার সো এই টাইপের স্ট্রাকচার করতে গেলে আমাদের অনেক দিক বিবেচনা করে অনেক কিছু বিবেচনা করে আমাদের বিষয়গুলো করতে হয় তো এই হচ্ছে আমার মোটামুটি বিষয় এবং আমাদের যে ডাইনামিক অ্যানালাইসিস মেথড এটা দুইটা মেথড আছে একটা হচ্ছে রিসপন্স স্পেকটাম অ্যানালাইসিস মেথড আর একটা হচ্ছে টাইম হিস্টোরি অ্যানালাইসিস মেথড ওকে এইটা হচ্ছে আমাদের এই দুইটা মেথড তো এই যে দুইটা মেথড আছে এই দুইটা মেথডের ভেতরে আমরা এই দুইটা মেথড নিয়ে আলোচনা করব অবশ্যই এবং আমি সফটওয়্যার ইউজ করেও ডাইনামিক অ্যানালাইসিস কীভাবে করতে হয় সেই জিনিসগুলো নিয়েও ভিডিও নিয়ে আসছে সেই সামনে অবশ্যই অবশ্যই ওই টাইপের ভিডিও থাকবে সো সাথে থাকার
সেফ দেন স্ট্রাকচারাল ডিটেইলিং এই জিনিসগুলো সরাসরি শিখতে চান আমার কাছ থেকে অনেক ডিটেইলসে তো অবশ্যই আপনারা ডেসক্রিপশনে দা লিংক এবং আমাদের ফার্স্ট কমেন্টে লিংক দেওয়া আছে আপনারা সেখান থেকে চাইলে আমাদের সাথে কন্টাক্ট করে নিতে পারেন সো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে এস্টো এস্টে কানেক্টেড টিল নেক্সট ভিডিও এবং অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে লাইক দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে তো ভুলবেনই না